pas gue balik kayak biasa kayak pakai senter gitu kan gue nyium bau busuk gitu loh bang kayak perasaan kata gue tadi gue lewat nggak ada bau busuk kata gue gitu kan sambil gue cari-cari itu nggak ada tahu-tahu di situ tuh dengar misi rata-rata bang itu semua pasien di situ tuh yang gue bilang tadi jarang bener-bener ada yang bisa ngomong gue lewat lah rorong sebelahnya tuh Awalnya gue nggak ngeliatin kondisi sekitar karena cuma niat gue mau ngasih itu barang terus habis itu gue sholat gitu kan. Mm-hmm. Pas gue ngasih itu barang, pas gue balik ada pasien dekat pintu yang ngeliatin gue dari situ sampai gue jalan ke depan tuh kayak gitu mata sambil melotot. Gue tuh ngeliat si kakek-kakek itu keluar dari kamarnya terus ngomong ke teman gue, si dek, saya mau minta tolong kata kakek itu. Tolong bilangin ke keluarga saya, ikhlasin saya, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi ada di segmen Podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue ada Adana Sumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistis ya. Ketika dia menjalani profesinya sebagai seorang perawat Dan ini jarang-jarang nih kita kedatangan profesi perawat untuk cerita dengan ramalah Yaudah kita sampai dulu aja narasumbernya udah ada di sebelah gua Ada Vira, Vira apa kabar Vir? Alhamdulillah baik bang Wah ini jauh-jauh dari Bogor sampai ke Cakung ya Iya <tuh> Perjalanan berapa jam nih dari sana ke sini? Satu setengah sih Satu setengah jam? Iya Wah, Ini pengorbanan banget nih buat <laughs> kalian Harus simak video ini sampai habis Jadi lu kali ini mau cerita tentang pengalaman mistis lu Ketika lu menjalani profesi lu sebagai seorang perawat Iya sih nah, iya. Ini berapa lama lu menjalani profesi ini? Kalau untuk jadi perawatnya dari lulus itu sekitar udah baru 2 tahunan ah. Tapi ngalaminnya itu pas dinas semasa kuliah bang Oh iya, iya. berarti uh, lu bakal ceritain tentang pengalaman bisnis lu dari zaman kuliah iya. sampai lu bekerja di udah profesional lah, udah iya. bukan kayak pas zaman kuliah lagi. Itu zaman kuliah emang lu itu kayak praktek atau KKN atau gimana sih? Mungkin kalau yang biasa bilangnya kayak KKN gitu ya. Tapi uh, kalau kita tuh nyebusnya dinas, dinas, kayak praktek lapangan gitu kerja lapangan. Uh, 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 uh. Dan itu satu tempat aja atau gimana tuh? Pindah-pindah. Pindah-pindah. Ya, yeah, berarti kira-kira total mungkin 3 5 tahun kali atau 4 tahun lu udah. Iya, yeah, sekitar profesi ini. 5 tahunan. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, yeah. Jadi buat kalian yang penasaran sama cerita dari si Vira ini, simak videonya sampai habis dan sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Vira yang ada di sebelah gua, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam dan jangan lupa juga mampir ke Spotify-nya Lentera Malam karena di sana ada konten-konten eksklusif yang cuma ada di Spotify enggak kita upload ke YouTube nya lantara malam ya udah nggak usah lama-lama lagi Vir udah siap nih buat cerita malam ini siap nggak usah lama-lama lagi sebelum kalian dengar ceritanya kalian nonton dulu iklannya Jadi itu dari sekitar tahun 2018-2019an itu bang kayak hmm. kayak baru-baru semester dua mau ketiga kayaknya deh itu gue kan kebetulan dia tiga hmm. jadi kayak diburu-buruin buat ke lapangan kan pastinya waktu itu tuh gue yang nggak punya basic jadi perawat gitu kan pertama kali dinas di rumah sakit itu rasanya wah seneng banget nih gue gitu kan excited parah kan waktu itu yeah. terus nggak kepikiran ngalamin hal-hal kayak gitu sama sekali nggak kepikiran sampai waktu itu minggu pertama lancar minggu kedua mulai ada dinas malam tuh bang gue hmm. pas mulai ada dinas malam tuh awalnya biasa aja bener-bener kayak gak ada apa-apa gitu tiba-tiba waktu itu gue sama temen gue dinas malam berdua kalau dinas malam tuh kebetulan kampus kita tuh satu lantai itu berdua berdua gitu hmm. kebetulan gue kebagian sama temen gue Gua kan datang selalu on time ya bang ya, jadi kayak 30 menit sebelum absen gue selalu datang duluan. Nah sambil gue nunggu temen gue, gue dengerin kakaknya tuh. Kakaknya ngasih tahu nanti kamu tidurnya gini 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 ya gitu. Kakaknya sih nyuruh kayak nanti tidurnya di ruangan ini gitu, bareng kakak kakaknya gitu. Ini kakak senior maksudnya nih? Iya kakak kakak yang udah jadi perawat di situ gitu. Oh iya kak gitu, ya. Pas kakak kakaknya udah pada pulang, udah peran kita, gue sama temen gue datang. Habis itu kita kayak biasa tuh ngobrol-ngobrol biasa sampai akhirnya. Temen gue ngomong gini, nih kita gimana nih pembagiannya, kata dia gitu. Yang mau ngoplos obatnya kapan, jam berapa, gitu kan. 
yaudah sih ntar aja bentar kata aku gitu kan ntar aja barengan aku bilang gitu oh ya udah kata dia gitu oplas lah kita obat tuh waktu itu gue dinas di lantai 6 hmm. gue masuk ke ruang kayak apa ya bang jadi ruangannya itu lorong sebelah kanan lorong sebelah kiri lorong terus satu lorong tuh kayak ada bagian kanan bagian kiri hmm. di bagian itu tuh kayak per apa sih ruangan itu kayak ada isinya lima 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 gitu ada dua lima 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 jadi hmm. satu lorong tuh dua puluh hmm. sebelahnya juga sama gitu kan bagilah kita lu kesini gua kesini ya gua bilang gitu nah karena itu kita di lantai itu di lantai enam itu di pojokan itu kaca gede jadi kayak misalkan ada pasien yang bosen gitu kan pasien yang jenuh itu bisa keluar ngeliatin dari atas tuh kayak kaca ada bawah tuh ada tanaman terus kayak hmm. ada gedung sebelah jadi agak rileks gitu lah nggak stres stres banget iya nggak stres stres banget gitu kan nah, itu udah malam kan itu udah sekitar jam satuan jam satuan waktu itu gua ngasih obat jadi kacanya tuh kaca yang dari luar kita nggak bisa lihat ke dalam tapi di dalam kita bisa lihat keluar oh, yang hitam iya. itu loh bang nah abis tuh temen gue ke bagian kanan, kebetulan gue ke bagian kiri. itu pas gue baru banget mau jalan, tuh gue ngeliat di kaca tuh kayak ada putih, putih gitu. ya logikanya ya, kalau dipikir-pikir kayak masa sih orang jemur di situ, yeah, atau nggak yeah. ada kain jatuh dari atas kan nggak mungkin pikiran pikiran gue gitu kan. ah udahlah gitu kan, masa ini gue baru mau dinas orang pertama kali udah kayak gini gitu kan, udah cuekin aja. nah pas di pojokan lorong itu yang gue bilang kaca itu sebelah kanan itu ada ruang satu ruang buat satu bed itu tuh ruang kayak isolasi gitu misalkan mm-hmm. pasien yang kena sorry HIV oh, kayak gitu gitu loh yeah. jadi kayak yang cairannya itu beresiko kalau kena pasien lain atau kena perawat yang ibaratnya harus kita jaga bener-bener lah gitu atau yang misalkan TBC kayak gitu gitulah mm-hmm. terus akhirnya gue ngeliat ruangan itu gelap kan, oh berarti nggak ada pasien ya udah gue belok gitu kan, pas gue belok kan otomatis gue membelakangi ruangan tersebut dong, gue kayak ngedengar suara <tuh> gitu arahnya dari ruangan itu? iya, tapi gue kayak diem dulu tapi abis itu gue kayak, udah amat gitu kayak udahlah bodo amat, terus gue jalan lagi jalan kayak biasa ngasih obat ke pasien balik lah gue itu gue kok lama, temen gue lama banget gue samperin lah Kau lama banget sih gitu kan? Iya nih ada pasien yang minta bantuin biar BBAK dulu segala macam gitu kan? Oh ya udah gue bantuin lah, udah gue bantuin. Temen gue tuh kayak orang kebingungan gitu loh bang. Mm-hmm. Tapi gue kayak eh, ini kan udah gue bantuin gitu kan? Gue pikir kebingungannya tuh dari situ gitu. Ternyata enggak. Itu masih diem aja tuh dia nggak ngomong apa-apa. Mungkin karena dia tadi mau ngomong. Cuman kata dia karena dinas malamnya masih panjang waktunya dia nggak berani ngomong. Yeah. Udah kan? bisa kalau kita dinas malam itu kita tukeran tidurnya kayak misalkan dia tidur dua jam gue dua jam gantian hmm. karena yang jaga tuh satu satu gitu kan terus gue tanya sama temen gue lu mau tidur duluan apa gue duluan gue bilang kayak gitu kan udah lu duluan jadi nggak apa-apa kata dia gitu kan oh ya udah gue tidur nah di sini tuh ada satu ruangan yang kayak buat pasien belajar jalan hmm. jadi ada kaca besar gitu loh bang terus di depannya tuh kayak ada alat-alat misalkan kayak buat ngangkat beban hmm. kayak gitu yang ringan-ringan gitu loh buat pasien nah di situ tuh ada bed tempat tidur gitu satu tempat tidur gitu gue tidur di situ agak maju itu sebelah kanan ada, ada dua kamar mandi yang satu itu dikunci yang satu lagi dibuka hmm. jadi kayak kita bisa pipis di situ gitu bisa buang air besar di situ bisa mandi di situ benar bersih bersih benar bersih nah posisinya itu kayak kasur di sini kaca di sini hmm. bener-bener kayak kaca kalau kita miring tuh bener-bener kayak lu ngeliat muka lu gitu terus gue nggak mikir apa apa kayak gue tidur aja gitu terus udah sekitaran satu dua jam gue kayak tidur cuma merem doang terus kayak oh ya ini gue mikir jam berapa nih mendusin gitu kan takutnya temen gue mau tidur nah pas gue agak melek melek gitu kan gue bilang tadi ini kaca ya itu yeah. gue gue miringnya ke sana pas gue ngeliat kayak oh di ada bayangan tuh kayak namanya gelap Kebetulan gue tuh kalau tidur lampunya harus dimatiin, kalau terang gue nggak mesti tidur, hmm. jadi dimatiin tuh bener-bener gelap. Gue nggak tuh kayak ada bayangan, gue pikir itu temen gue. Nah sebelum sebelum itu, sebelum gue ngeliat ada bayangan itu jam sekitar jam-jam duaan setengah tigaan deh kalau nggak salah. Gue tuh ngedengar orang pipis, makanya gue hmm. berpikir itu temen gue. Yeah. Jadi kayak gue ngedengar kayak orang pipis gitu kayak gitu kayak suara air. Oh ada temen gue nih ya udah. Gitu. Makanya pas gue melek itu nggak melek banget kayak. Aduh, jam berapa nih? Oh, ada temen gue. Terus gue ngomong gini, oh ya lu nungguin gue bangun ya? gitu Mau tidur ya? gitu Terus sambil ngucok-ngucok mata, pakai kaca mata, nyalain lampu. Gue nyalain lampu, gak ada apa-apa. Oh. <laughs> gak ada siapa-siapa di situ? 
sunyi sepi gitu jam setengah empat mas subuh yeah. gue keluar dan gue masih duduk di new station itu kan gue tanya lu lu mau tidur gitu kan tidur aja masih ada waktu kok dua jaman nah, gue bilang gitu kan enggak deh di enggak kata dia gitu kan kenapa lu nggak ngantuk gue gue mau tidur di sini aja di tempat kakaknya terus gue bilang kan itu besar-besar kan ada kakaknya nggak enak kalau bilang gitu kan enggak gue mending di sini aja kata dia gitu kan mm-hmm. terus gue langsung oh ya udah terserah terus habis itu turunlah kita kita ganti baju dulu tuh saat ganti baju kita turun ngobrol tuh di kata dia gitu kan uh, lu tau kan yang di pojokan lorong itu yang sebelah kanan kata dia yang tempat lu semalam ngasih obat kata dia iya kosong kan nggak tadi gitu kan kosong kenapa di gue tuh sebenarnya pengen ngobrol tapi gue tuh semalam takut makanya gue ngerjain kerjaan gue tuh nggak fokus makanya gue ngerjain itu lama kata tadi gitu hah kenapa kata gue gitu kan bang yang tadi gue ceritain yang pas gue ngedenger seorang <tuh> gitu teman gue tuh ngeliat ada orang yang keluar dari tuh pintu itu ngikutin gue masuk bang supaya gue merinding lagi ceritanya <laughs> itu ngikutin gue masuk pas banget jadi kayak mungkin pas gue nggak denger deheman tuh orang yeah. itu bukan orang sih tapi kayak gua, pas gue nggak denger deheman itu temen gue tuh ngeliat kalau ada yang ngikutin gue masuk ke ruangan pasien makanya tadi yang gue bilang itu temen gue kayak lama banget kerjanya gue udah selesai kok dia belum selesai gitu loh mm-hmm. makanya gue, terus yang gue bilang tadi mukanya tuh kayak ada bingung gitu loh yeah, yeah, kayak, ada something gitu ya mm-hmm. tapi dia nggak cerita di situ terus iya gue bilang kan iya gue suka denger gitu tapi gue nggak denger cuma dehemnya doang gue bilang gitu kan supaya itu gue nggak ngelihat bener-bener ngelihat gue katanya makanya gue aku bingung gue pengen tahu lu tapi gue takut sementara kita jam kita masih panjang kata dia gitu kan oh ya udah terus lu kenapa tuh tadi nggak mau tidur gue tanya gitu kan bang yeah. terus pas gue tanya kayak gitu dia ngomong gitu gue semalam nggak denger si kakaknya kakaknya pun nanya katanya teman kamu tidur di mana tidur di situ ke ruangan itu sumpah teman kamu tidur di ruangan itu gitu kan iya kila berani banget dia kata dia gitu kan nah, emang kenapa kak aduh gue mau cerita tapi dalam aja dalam jadi kayak di tempat perawatnya itu sama teman-temannya itu hmm. jadi uh, katanya di situ tuh ada sosok cewek penunggu gitu sampai sekarang tuh nggak ada yang berani tidur di situ makanya si kakaknya tuh kaget kenapa lu berani tidur di situ yeah. itu itu kaca yang gede banget itu orang itu selalu ngelihat dari kaca itu si perempuan itu iya jadi kayak pasien pasien yang lagi latihan tuh bilang kayak ada ada perempuan tapi padahal nggak ada yeah. kayak omong-omongan dari pasien gitu loh bang mm-hmm. jadi kayak kan kalau ngel- ngeliat satu orang itu kan kita mesti kayak ah masa sih tapi ini tuh sering gitu loh pasien kayak lagi latihan ini udah ini gitu ini ini nah Waktu itu pernah ada perawat cowok, ini perawat cowok tidur di situ karena mungkin banyak cewek-cewek pisah dong mm-hmm. gitu kan tempatnya gitu. Tidur di situ. Pas tidur di situ, itu lampunya nyala aja diganggu loh, Bang. Lampunya nyala ditampakin bener-bener kayak solid gitu loh bentuk yeah, yeah, yeah. bentukan cewek. Dijelasin nggak sosoknya seperti apa gitu detailnya? Kalau kata teman aku sih gini, kan teman aku nanya, emang beneran apakah beneran? Iya itu beneran cewek kata dia. Itu cewek rambutnya acak-acakan, tapi mukanya tuh nggak kelihatan kata dia. Sampai waktu itu si perawat cowok itu tuh kayak mikir, alah gitu doang, ditampakin gitu doang. Pipis lah perawat cowok itu di kamaran itu. Itu cewek tuh lagi nangkring gitu loh di atas sambil goyang-goyangin kaki. Akhirnya tuh cowok langsung buru-buru keluar dari situ langsung ngomong ke yang lain kayak jadi nggak ada yang berani tidur di situ. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Uh, ekstrim juga nih pakainya kayak apa pakaiannya? Kalau itu nggak diceritain sih teman-teman hmm. sama perawatnya itu. Cuman jelas cuman, perempuan. Cuman jelas perempuan. Terus semenjak ada kejadian itu, si perawat-perawat itu pada nggak ada yang berani tidur di situ, makanya si kakak itu kaget. Iya, yeah. lu tidur situ pun karena lu nggak tahu kalau itu ada sesuatu oh, ya. <laughs> makanya teman gue bilang ini, gue tuh sebenarnya mau ngasih tahu lu di, gitu pas gue dengar kayak gitu, gue tuh ngechat lu, cuman yeah. kayaknya lu udah tidur kata dia gitu. Dan gue tuh mau nyamperin tapi gue takut banget kata dia. Mm. Pertama karena gue ngelihat yang itu, yang kedua gara-gara gue ngedenger ini, yeah. karena gue cerita bang, iya semalam tuh gue ngelihat cewek. Tapi yang gue lihat tuh kayak siluet gitu hmm. doang loh bang, nggak tahu karena gelap apa gimana siluet doang cewek itu. Tapi lu ngeh banget itu ada sosok di itu situ. Itu sosok cewek gue ngeh banget, ngeh maksudnya kayak bentuknya gitu loh, hmm. kayak bentuknya gitu. Terus habis itu kata dia, sumpah kata, iya kalau gue bilang kayak gitu, ih sumpah sih di, gitu. dia langsung merinding gitu kan. Terus aku langsung ngomong, iya kayak gitu. Nah kalau di kita tuh ganti-ganti gitu loh bang, kayak tiap minggu ganti di ruangan apa, di ruangan hmm. apa kayak gitu.
pindah nih ceritanya pindah lantai pindahlah gue ke lantai lima gue sama temen gue masuk ke ruang isolasi jadi kayak sama kakaknya tuh dipisah kakaknya dinner station di sebelah sana di sini ruang isolasi yang benar-benar harus pakai APD kayak gitu gitu kan di sini ada 20 pasien terus uh, kayak udah masuk situ tuh nggak lu nggak boleh keluar lagi gitu kecuali lu bersih gitu kayak baju ganti segala macam udah tuh gue masuk ke sama teman gue berdua gue bilang gini awalnya ke teman gue aduh gue lapar banget nih gue bilang gitu kan jam satu terus habis itu lu mau jualan kan nggak kayak gue bilang kayak gitu kan nggak ah kata dia gitu ya udah gue turun nih ya ya udah turun aja lu berani emang kata dia berani emang kenapa gitu rame kalau di bawah kok pikir rame gitu kan terus habis itu turun lah gue di lift padahal biasanya kan lift cepet ya bang dari lantai lima ke lantai satu biasa tuh cepet banget kata kok ini lift berasa lama banget tapi gue diem aja gitu kan sampai mana apa ya. bener-bener gue sendiri di situ kan sampai bawah ada pos security-nya bilang, Pak tolong bukain dong gitu kan. Mau ke depan nih gitu kan. Enggak bisa neng kata dia gitu. Lah emang kenapa? Saya mau ke depan. Aku bilang gitu kan, mau kantin gitu kan. Entar kalau saya buka, pengunjung tuh kadang suka milik-milik masuk ke dalam kata hmm. dia. Terus saya lihat mana dong, Pak? Gitu lapar banget nih kata. Lah lihat belakang lah. Ah, lihat belakang, Pak gitu kan. Iya, udah sono lihat belakang terus saya liatin kata dia gitu kan. Sedangkan ke belakang itu kayak jalan agak turun sebelah kiri itu rumah duka kayak kamar mayat sebelah kanan lorong menuju ke gedung lain nah jadi tuh gue harus muter gitu loh bang jadi kayak gedung ini jadi belok gitu pas di belokan itu tuh kayak ada kipas AC pipa pipa kayak yeah, gitu loh yeah, yeah. nah terus ya gue lewat lewat aja gitu dan itu tuh nggak nggak terang gitu loh bang jadi gue harus pakai senter gitu biar takut kesandung atau apa pipa pipa gitu kan terus gue nggak nyium bawa apa apa di situ awalnya kayak udah lewat aja gitu Tapi gue ingat di situ ada tiga pohon kamboja. Hmm. Gue ingat banget di situ ada tiga pohon kamboja, dua warna kuning, satu warna pink. Jadi kayak kuning, pink, kuning. Yeah. Itu kayak di tengah-tengah tuh warna pink. Nah, jalanlah gue kayak biasa kata gue nih tumben sepi banget. Kadang-kadang kan suka masih ada yang lewat gitu kan. Ini sepi banget. Apa kan udah jam segitu kali ya gitu. Pas gue balik, kayak biasa kayak pakai senter gitu kan. Gue nyium bau busuk gitu loh bang. Kayak kata gue, ini kok. Bagusuk ya, gue mikir gitu kan sambil gue senter-senter tuh mana gue takutnya perasaan kata gue tadi gue lewat nggak ada bau busuk kata gue gitu kan sambil gue cari-cari itu nggak ada ternyata di situ tuh ada yang bilang bising gitu bising bising gitu sumpah gue merinding juga merinding gue harus berlalu sumpah persis kayak gitu tiga kali jelas jelas banget di kuping gue gue diem dulu kan kayak terus gue nyari-nyari gitu kan pas gue nyari gue nengok pohon kamboja itu sebelah kanan gue di pohon kamboja yang warna pink di tengah itu ada yang duduk ada yang duduk rambutnya panjang matanya nggak kelihatan cuman gue ngeliat segini putih doang rambutnya lagi duduk terus gue gue bingung kan gue harus ngapain di situ kan gue cuman gue kayak iya misi gue langsung buru-buru jalan gitu kan terus Gue buru-buru tuh ke atas naik, kata Pak Satpamnya, buru-buru amat, Neng. Dia mau jauh, gue langsung naik ke atas kan, kayak gue dibodoh amat, gue gak peduli. Sampai atas, gue makan dulu tuh. Buru amat, gue gak mikirin yang buru amat gitu kan, kayak agak shock sih, cuman kayak buru amat, gue minum ya banyak, terus gue makan. Yang gue masih tidur. Ah, udah jam segini, waktu yang ngoplosin obat. Kasian kan dia baru tidur, gue pikir gitu. Ya udah, gue ngoplos deh, gue mikir gitu kan, gue ngoplosin obat. Pakai APD, masker, segala macem, oplosin obat. Jadi ruangannya tuh misah, kayak ruangan tempat buat kayak ada meja, terus kayak buat gini, mm-hmm. sama ruangan buat ngoplos obat, terus ke sana baru ruangan pasien. Gitu. Di situ ruangan ngoplos obat tuh kayak ada bed gitu, dan itu udah kurang bersih gitu loh bang, mm-hmm. di situ. Nah, ditutup kan pintunya. Jadi kayak cuman ruangan kecil buat ngoplos obat. Di sini ada pintu, di sini ada pintu. Jadi kayak lewat mana aja bisa masuk gitu kan. Mm-hmm. Pas gue lagi ngoplos, tiba-tiba tuh tahun gue dateng. Mana yang belum? gitu oh nih gue kasih tau kan nih 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 yang belum nih gitu kan terus dia nggak plus diem aja gue sampai cerita kan lalu ah, parah banget gak ikut gue makan enak banget tau gini 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 terus e, ini ada pasien ini nih nih gitu cerita kan tapi temen gue diem aja kata gue macam masih ngantuk kali ya gue pikir gitu kan terus habis tuh dia ngomong udah ya gitu. udah tuh ya udah gitu kasih gitu gua kan kalau troli rumah sakit kan bersih kayak berdur, 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 gitu kan jalan tuh gua pas gua jalan lagi gua ngasihin ke pasien-pasien gitu udah kayak biasa gua lepas APD gua lepas masker boleh temen gua masih tidur dengan posisi yang sama wah jadi siapa tuh yang bantuin lu <laughs> itu tapi ya? dia baik loh bang bantuin gua ngoplosin obat yeah. 
temen gue masih yakin itu sosoknya temen lo temen gue orang hmm. gue sempet nengok gini cuman emang kayak cuman ngomongnya tuh cuman dikit banget gitu doang hmm. pas gue terus gue bangun temen gue hen-hen gue bilang gitu kan lu tadi bantuin gue ngoplosin obat gitu masih ngaco lu ah orang gue masih ngantuk nih gitu di gitu oh ya udah kata gue gitu kan oh, ya. berarti dia masih tidur saat itu ya tidur bang Yeah. Ya, kalau dipikir-pikir, ya cuma nyautin gitu doang. Sedangkan biasa ngobrol mm, gitu kan, mm. ini cuma nyautin gitu doang, ya agak aneh sih. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Kalau dari rata wajahnya lu lihat ada yang aneh gak sih? Gimana ya, kayak orang tatapannya tuh kosong diem aja, kayak. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Gitu doang. Jadi kan kalau kita ngomong kan kayak lawan itu, iya, iya ini, 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 ini. Mm-hmm. Semagar-magar kayak, ya, atau enggak gimana gitu responnya. Ini tuh yeah. bener-bener cuma respon. Mana yang belum? Udah ya, itu doang. Ya, ya, ya. Dan teman lu, lu udah konfirmasi juga ternyata teman lu. Udah, udah sampai gue bangunin. Enggak ngerasa bantuin lu juga. Oh, enggak, ya? lu bantuin gue ngapain obat? Kan sih lu mau dibilang ngaco, gue kayak kan sih lu ngaco, gue masih ngantuk nih. Ya udah jadi malam itu tuh gue kasih obat sendiri. Udah, udah tuh kelar di situ. Indah lah gue hal lagi dina di ICU. Di situ rata-rata orang yang IC itu orangnya itu yang kalau kita bilang tuh soporo koma kayak setengah koma gitu loh bang. Yeah, yeah, yeah. Jadi dia tuh dengar kalau kita ngomong apa aja, cuma dia nggak bisa buka mata, dia nggak bisa ngunyah, dia nggak bisa gerakin badannya gitu. Mm-hmm. Makanya kalau kita tuh punya komunikasi terapeutik ke pasien kayak misalkan mau ngelakuin tindakan ke pasien misalkan Pak saya mau kasih makan ya lewat selang hidung mm-hmm. supaya bapak sehat kita kasih makannya seberapa mili gini 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 gitu yeah, sehat ya yeah. Pak jadi kita, karena kita percaya kalau pasien itu dengar yeah, siapa yeah, tahu yeah. kan jadi responnya lebih baik gitu kan uh-huh. walaupun nah. dia diem aja saat yeah, ngomong gitu iya walaupun dia diem aja tapi kita selalu kayak gitu itu komunikasi terapeutik kalau di kita gitu kan mm-hmm. terus habis itu Kau di nest tuh bang ya sih. Kalau di IC itu kan kita kayak ngawasin pasiennya tuh bener-bener kayak monitor di mana-mana bunyi monitor gitu. Berapa banyak selang ini pakai sama pasien itu kan? Iya. Yeah. Gue cuma berdua. Kayak gue bisa sama temen gue. Ini gue sama kakaknya satu ruangan. Satu ruangan tuh lima pasien. Sebelahnya tuh beda lagi lima pasien. Temen gue sama kakaknya kayak beda lagi beda lagi gitu. Hmm. Nah di situ tuh kerjaan gue tuh cuma di dalam ngawasin pasien, terus kayak ngasih makan, lihat. beberapa pengeluaran misalkan ada muntah segala macam gitu ada satu pasien tuh yang gue nggak tuh kayak dia tuh baik banget padahal gue nggak pernah ngelihat dia ya apa gue hidup gitu melek gitu enggak mm-hmm. hidup sih maksudnya kayak matanya melek atau dia ngomong atau dia senyum enggak cuman kayak kelihatannya tuh orangnya tuh baik kayak kita tuh ngelihat dia tuh ini orang tuh kayaknya baik banget deh yeah, gitu yeah, kayak yeah. Diem, gitu yang gue bilang tadi pas saya mau ngasih minum ya gitu gini 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 gitu kan terus habis tuh gue usap-usap tangannya terus gua kasih selimut ya kan pas udah gua kasih selimut udah tuh pas banget waktu itu azan maghrib gua bilang ke kakaknya kak izin ya gitu kan mau sholat maghrib gitu. oh iya dek tunggu tolong anterin ini dong gitu ke ruang sebelah rata-rata bang itu semua pasien di situ tuh yang gua bilang tadi mm-hmm. jarang bener-bener ada yang bisa ngomong kalaupun yeah. ada paling cuma yang ngedip-ngedip gitu kalau misalkan bilang enggak ngedipnya berapa kali yang kayak gitu doang bener-bener yeah, jarang banget yeah. ada yang bisa ngomong gua lewat lah ruang sebelahnya tuh gue nyamperin kami sih mau ngasih ini gitu, eh, ya masuk gitu kan, pas itu gue ngasih nikah gitu. Awalnya gue nggak ngeliatin kondisi sekitar karena cuma niat gue mau ngasih itu barang, terus habis itu gue sholat gitu kan. Mm-hmm. Pas gue ngasih itu barang, pas gue balik lihat dong kanan kiri gitu kan pasien. Ada pasien dekat pintu yang gue tahu banget udah beberapa hari lalu tuh pasien masih tetap terbaring gitu nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba dia bangun duduk, terus dia kayak ngeliatin gue dari situ sampai gue jalan ke depan tuh kayak. itu mata sambil melotot nyengir terus gue kayak deg-degan jatuh gue langsung deg-degan kan gue keringet dingin langsung gue buru-buru sholat aja terus gue nggak berani bilang ke kakaknya bang karena gue gue takut bilang ah kamu deh apa gimana gimana gitu enggak ya. gue cerita ke temen gue pas gue cerita ke temen gue ke temen gue iya gue juga ada aneh tau di kata dia gitu kan ada aneh sama itu kakek-kakek nah uh, sorry ada yang kelewat jadi pas gue habis sholat assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah gue selesai sholat tiba-tiba langsung ada code blue code blue code blue code blue gitu kan lari lah gue pas gue lari ternyata itu kakek itu kakek yang tadi nyengir ke gue yang blotot itu yang lagi di RJP sama dokter terus sama perawat kasih ah. oksigen segala macem padahal tadi lu lihat lagi duduk dia ya iya lemes banget gak sih bang code blue itu maksudnya apa tuh artinya code blue itu artinya kalau di kita henti jantung oh 
Wajir. Terus, Padahal sebelum sholat tadi lu ngeliat jelas dia lagi duduk iya, dan senyum iya, ke lu ya? Iya. Kan gue awalnya sempat gak berani bilang kan ke si kakaknya. Uh, uh, uh. Setelah code blue, terus pas yang dinyatakan meninggal, bilang ke si kakaknya. Terus kata kakaknya, gak mungkin. Karena dari tadi gue situ gue gak ngeliat dia duduk sama sekali. Kakaknya bilang, gak mungkin. Dia sampai ngomong gak mungkin. Dia sampai ngomong yeah, yeah, yeah. Terus gue suka, kak, gue ngeliat sendiri sebelum sholat. Dalam hati gue gitu kan, cuman kayak, yeah. ya, ya udah kak, gimana lagi? <laughs> Dan dia tahu persis kondisi si kakek-kakek itu kayak iya, gimana emang ya? dari sebelum-sebelumnya juga emang gue juga yang sempat ngerawat di situ juga bang hmm. emang pasiennya tuh nggak bisa melek gitu nggak bisa ngegem apa gimana nggak bisa nggak bisa harus nggak ya. bisa karena udah selang di mana-mana gitu loh iya iya, iya. lanjut Kejadian yang berikutnya tuh sama kayak pas gue mau sholat maghrib juga sih kejadiannya. Mm-hmm. Waktu itu kayak biasa kita ganti-gantian kayak lu dulu sholat habis itu gue ganti kan. Sholat bulan lah gue bang. Di situ tuh ruangan perawatnya itu kayak ada jendela-jendela gitu loh bang. Karena kita di lantai yang tinggi itu gue lupa lantai berapa deh itu. Pokoknya jendelanya itu di sini empat, di sini empat. Yang gue bilang tadi jendelanya itu rata-rata yang dari luar itu kelihatan hitam, tapi dari dalam kita bisa ngeliat keluar. Iya yeah, iya. Yeah. Nah. Jendelanya itu nggak tinggi, jadi kayak kita bisa ngelihat gitu sekepala kita gitu. Nah, itu yang sebelah kiri udah ditutup, nah sebelah kanan belum ditutup. Maghrib kan ya, mm-hmm. gue langsung kayak, itu gue doang di situ bang posisinya gue mau sholat abis wudhu, lagi itu gue kok ini belum ditutup. Pas gue mau tutup, brok di jendela itu, tangan, tangan, muka nempel gitu. Wah. Demi Allah gue merinding lagi ceritanya, kayak brok langsung. Sosoknya kayak apa yang lu lihat? Jadi Uh, kayak tangan gitu di jendela itu putih pucet tangannya terus rambutnya acak-acakan di sininya tuh kayak pecah gitu loh bang pecah di sininya terus kayak ada darah-darah kering gitu hmm. terus mukanya tuh di sini ada tapi kayak pucet gitu yeah, yeah. itu gue langsung kayak megang tirainya tuh kayak gue tarik aja buru-buru pas banget gue tarik buru-buru gitu ada kakaknya masuk tuh gue langsung agak tenang ya mau sholat gitu tapi tetap buru-buru yeah, yeah. gitu itu sih yang paling ngagetin buat gue ya deg-degan yeah, yeah, yeah. duduk duduk itu kaget banget soalnya bunyinya apa bunyi bang jendelanya tuh sampai gerk gitu yeah, yeah, yeah. ini kejadiannya di lantai berapa nih ini gue lupa lantai berapa yang jelas tuh lebih dari lantai dua tiga tinggi yeah. jadi nggak mungkin ada orang yang di iseng situ, gitu ya? loh bang maksud yeah, gue yeah. logikanya nggak mungkin karena itu tinggi banget itu si cerita yang di rumah sakit ini mm-hmm. Oh, dari tadi awal itu sampai sekarang ini satu rumah sakit satu kejadiannya? Satu rumah sakit kejadiannya, Bang. Yeah. Ada di rumah sakit lain. Kita kan pindah-pindah tuh dinasnya ya. Ada di rumah sakit lain, daerah Cilandak lah mm. rumah sakitnya. Itu masih nggak ada apa-apa tuh. Waktu itu gue dinas sore. Kalau dinas sore itu kan sekitar, eh, dinas siang. Jam 2 sampai jam 9 malam gitu kan. Nggak ada apa-apa. Terus temen gue tuh ngomong, temenin gue yuk. Kata temen gue gitu kan. Kenapa emang? Pokoknya gue habis... abis ngalamin kejadian aneh kata dia gitu kan hmm. kenapa gitu bisa nggak sih cerita aja nanti aja pas mau pulang gitu kan ini sumpah tadi barusan banget kata dia jadi tuh di sana tuh ada satu ruangan jadi tuh tuh salah satu rumah sakit punya negara sih kalau hmm. kata aku rumah sakit punya negara jadi kayak ada satu keluarga pasien yang dijaga gitu sama aparat negara yeah, yeah, yeah. jadi terus kayak ada pelafon khusus gitu nggak ngerti deh pokoknya kayak gitu nah temen gue tuh dinas di situ bang hmm. jaga tuh dia pas jaga temen gue lagi duduk jadi kayak gantian temen gue makan nanti si kakaknya yang keluar yang jaga terus kakaknya makan temen gue duduk tuh sendiri di situ pas jaga temen gue tuh ngelihat si kakek kakek itu keluar dari kamarnya terus ngomong ke temen gue si dek gitu terus kata si temen gue iya pak ada apa yang bisa saya bantu gitu kan temen saya mau minta tolong kata kakek itu Iya minta tolong apa pak gitu kan tolong bilangin ke keluarga saya ikhlasin saya kayak gitu. Wah. Terus kata teman aku, hah? Gimana pak? Iya tolong bilangin ke keluarga saya suruh ikhlasin saya kata dia gitu. Oh. Oh gitu, iya iya pak, teman saya gitu doang kan. Oh gitu, iya iya pak, kalau gitu, iya bapak udah malam, bapak istirahat lagi ke dalam, dingin di luar gitu, istirahat ya pak ya gitu. Udah kan, makanya itu mas. Ngomonglah teman aku ke perawatnya itu, perawatnya keluar makan ngomong. Itu si kakak itu tadi dia minta tolong sama aku gitu, tolong apa gitu, minta tolong, katanya suruh ikhlasin saya. Yang mana gitu, yang itu yang di ruangan itu. Hah? 
kata dia gitu kak kakaknya tuh kaget iya yang di ruangan itu tadi barusan dia keluar kata dia gitu kan terus ngomong apa kata kakaknya gitu kan ngomong kata suruh ikhlasin saya suruh ikhlasin saya gitu nggak ah, ngerti gue juga gitu kan itu menurut nggak nangkep ya nggak nggak iya. nangkep dia nggak iya. nah, ngerti gue juga gitu kan cuman kan kalau orang lain pasti langsung nangkep ya ikhlasin iya. saya itu maksudnya apa gitu iya, iya. eh nggak mungkin kata dia gitu maksudnya nggak mungkin tuh pasien tuh udah dua minggu di situ soporokoma yang gue bilang tadi hmm. dia nggak bisa melek nggak bisa makan tangan gak pun gak bisa lah orang tadi keluar dia minta tolong sama gue ayo ya ayo kita cek lagi yuk, kita bertiga ya. ah kak jangan bikin takut tuh kata dia gitu ini jangan gitu dong gitu kan ayo kita cek bertiga pas dia ngecek misi ya pak saya mau ngecek dulu kita cek tanda-tanda vital gitu padahal mau ngecek yang lain juga gitu kan terus kakinya tidur maksudnya kayak yang sebelum sebelumnya kondisinya yeah, gitu yeah. terus ya udah ya udah ya udah ya pas balik itu pulang pulangnya kayak dia tuh bigu takut kayak keringet dingin kayak gitu terus tuh dia tuh lo kenapa gitu nggak nggak apa-apa nggak apa-apa kata dia gitu terus tuh malam kejadian gitu gitu iya aku pengen buru-buru pulang kata dia gue takut kata dia gitu ya udah jadi kayak nggak tahu kenapa jadi si kakeknya itu bilang ternyata ke teman aku tapi teman aku nggak bilang ke hmm. perawatnya si kakeknya masa ngomong gini sama gue tapi gue nggak bilang ke perawatnya karena gue nggak enak kata dia ngomong apa ini saya sebenarnya udah nggak ada tapi diada-adain ya gitu Iya, iya, paham, paham gue. Gue juga, kata Pak, maksudnya, iya, kata dia, pokoknya dia ngomong kayak gitu aja ke gue. Terus habis itu gue langsung, udah gue mau ngomong kayak gitu ke kakaknya, takutnya. Kalau kakaknya nyampein ke anaknya tuh kayak, wah, ini saya tuntut, ini segala macam. Kayak macem. nyumpahin jadinya Mm-mm. takutnya ya. Kayak ini saya udah gak ada, kok dia dadain kayak gitu. Hmm. Ya, gak lama meninggal. Si kakek itu? Hmm. Itu kira-kira berapa lama tuh jaraknya dari pas teman lo nemuin sosok kakek kayak gitu? Sehari. Sehari? Sehari. meninggal dunia dia iya malamnya kan malam ketemu malam malam ketemu malam itu apanya ya itu kayak gitu rohnya atau apanya yang nyampein seperti itu ya atau udah mungkin kayak anaknya belum pilot itu pasti suruh ikhlasin baru ikhlas kali ya terus yeah. baru ya udahlah gitu. tapi disampaikan gak sih sama uh, disampaikan sama apa perawatnya kayak ke anaknya kan aparat negara gitu kan mm-hmm. dikasih tahu kayak gini gini gitu terus uh, kata si perawatnya anaknya nangis oh nggak gitu. marah-marah nih berarti enggak anaknya nangis gitu cuman eh, si temen gue itu nggak cerita ke si kakaknya kalau si kakaknya itu bilang saya saya udah nggak ada kok diada-adain yeah, gitu yeah, karena yeah, yeah. takutnya ada salah paham apa gimana yeah, gitu yeah, yeah, terus yeah. akhirnya anaknya ngomong iya saya ikhlas ya udah saya ikhlas nggak lama meninggal Ini maksudnya dia ada ada ini itu berarti kayak sebenarnya ini udah apapun cara kayak udah susah untuk bisa pulih iya, lagi karena tapi karena selama dua minggu itu tuh bener-bener uh, udah semaksimal mungkin iya, iya. terus kayak naik turun udah turun nih anaknya tuh kayak gimana caranya harus ini iya, gitu. pakai alat bantu terus iya, gitu gitu ya iya kayak gitu anaknya tuh kayak nuntut gimana caranya pokoknya harus bapak gue tuh harus ada gitu iya iya iya, iya. mungkin capek juga kali ya pak mm-hmm, mm-hmm. kayak gitu Ini sama ponakan gue kejadiannya. Jadi kayak uh, gue biasa kan kalau pulang dinas kayak mandi bersih bersih, habis itu baru main gitu. Nah kebetulan itu gue main ke, ke rumah ponakan gue. Hmm. So, ponakan gue ngomong gini, Anta 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 kata dia gitu kan. Anta bawa temen ya kata dia gitu kan. Hmm gitu. Kadang kan anaknya suka ngayal kan gitu yeah, kan. Yeah, yeah. Itu sekitar umur 2-3 tahun ponakan gue. Enggak kok Anta sendiri gitu. Bawa kok kata dia gitu kan. bawa dia kayak ante pakainya kata dia bajunya cuman dia tuh pakai rok enggak kata aku gitu kan saya gitu emang gimana coba emang gimana sengaja tuh aku pancing rambutnya keriting diginiin kata dia gitu terus pakai ini loh ante kata dia gitu terus gitu terus mukanya gimana mukanya cantik banget kata dia pas dia bilang mukanya cantik banget dia mulainya kan sana mukanya cantik banget terus pas dia ngeliat ke gua dia nangis kejar Gak mau, gak mau, pokoknya gak mau deket tante, gak mau deket tante, kata dia. Gak mau, kata dia. Pokoknya tante pulang, tante pulang, tante pulang. Gitu. Kaget dong bang, gue kata gue, ini tadi baru aja dia ngomong kayak cantik banget. Pas dia ngeliat gue kok kayak gitu, gitu kan. Hmm. Kalau orang zaman dulu kan mikir kayak, sawan mah apa gimana. Yeah, yeah. Dibawa lah kayak ke orang pinter gitu, nenek-nenek. Terus nenek-nenek tuh bilang, kata dia, ini tuh ada yang ikut sama kamu, kata dia gitu. Ikut sama kamu, sama kayak kamu profesinya. dia gitu dia bilang katanya kamu tuh ngelihat dia tapi pura-pura nggak lihat dia tuh tahu kamu ngelihat dia gitu 
Terus gue mikir dong bang kayak enggak ah gue nggak ngeliat apa apa gitu. Ya biasa aja gitu loh gue nggak ngeliat apa apa gitu. Enggak kok enggak. Coba dipikir-pikir lagi. Gitu. Dia ngikut karena kayak kesannya kok lu ngeliat gue tapi pura-pura nggak liat gue. Gitu. Hmm. Udah tuh. Nah, cerita gue di jalan tuh sambil jalan pulang tuh gue mikirin nah pas itu tuh gue ngajak ponakan gue gitu loh bang kayak gue ponakan gue sama bundanya gitu diboncing nggak mau nggak mau nggak mau nggak mau tetap diboncing kan mm-hmm. ayo bawa ke sana gitu kan pas pulang gue mikir di jalan tuh apa yang waktu itu ya jadi waktu itu pernah ada pasien kejang itu udah malam gue tuh dinas malam gue lupa sekitar jam gue tuh jam 3 gitu mau nggak mau gue turun dong bang mm. mau nggak mau gue turun itu gue turun lewat tangga jadi itu kayak posisinya ini farmasi di sini kayak bangku-bangku buat pasien nunggu obat di sini tangga gue turun dari sini kan pas gue turun emang gue ngeliat gue ngeliat kayak ada orang gitu pakai baju emang iya kayak gitu kayak rok kayak pakai cap perawat dia tuh duduk pas banget tangannya tuh gini duduk gitu tegak gitu ngeliat ke depan gitu ya terus gue mikir ya gue pikir itu kayak orang gitu jadi kayak coba cuman kayak gitu doang kayak selayaknya gitu terus gue ngambil obat terus gue naik itu doang gitu kan, gue pikir itu doang tapi gue belum ngomong ke bundanya, terus bundanya ngomong, dek dek telepon dek telepon dek kata dia gitu kan, halo, kenapa? terus ditanya tuh, jadi handphonenya ditaruh, bundanya tuh nanya ke anaknya, tadi kamu kenapa? kata dia gitu kan, kok sama tuh kayak gitu gitu kan, kenapa emang kamu lihat apa? kata dia gitu, si tante tantenya itu yang cantik itu jadi ini bunda kata dia gitu, ini ini kata dia gitu kan. Kenapa ini ininya? Terus dia ngambil mainan Play-Doh dia yang warna merah. Yeah. Tuh disayat-sayat pakai pisau yang mainan itu loh. Yeah. Disayat-sayat, digini-giniin, terus ditempelin di sininya dia. Kebayang nggak sih bang? Yeah, yeah, yeah. Jadi kata dia, ininya tuh mangap, terus yeah. pada robek. Makanya dia langsung kaget, langsung nangis. Yeah. Kayak gitu. <tuh> itu dia, gue ngedengar sendiri itu ponakan gue ngomong gitu. Ini kayak gitu, gitu. Yeah. So, aku takut kata dia gitu anak itu ngeliat maksudnya yang dilihat itu sosok elunya atau dia ada di sebelah elu dia nya ada di belakang gua di belakang lu di belakang gua jadi pas dia bilang kan dia ngomong nih kayak berarti gua ngomong ke lu nih bang terus gua ngeliat di sebelah lu gitu loh yeah, yeah, jadi kayak yeah, gua yeah. ngomong sama lu dia tuh cantik banget terus pas gua nengok ke sebelah lu gua takut ketakutan yeah, gitu yeah, yeah. Dia ngeliat sosoknya udah berubah tuh jadi seperti iya, itu. Iya, jadi begitu. Awalnya dia ngeliat cantik. Dia bilang kayak cantik. Pas abis dia bilang cantik kayak gitu, berubah kayak gitu. Ya orang playdohnya tuh orang merah sampai disayat-sayat gitu. Dia nggak tahu kalau di sini. Maksudnya dia bingung kali ya nyampe yeah, ini gimana. Yeah, yeah. Jadi kayak diginiin gitu. Terus kayak bundanya tuh sampai mungkin mulutnya robek kali ya. Apa gimana. Terus mangap kata dia gitu. Terus dia kaget. Orang sampai gemeter loh bang badannya. Iya, yeah, iya. Yeah. Saking takutnya sampai dia gini-gini gitu. Gemeter kayak orang kejang gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Histeris parah sih makanya. Gue juga kaget lah di situ kan. Ini yang terakhir ya bang. Ini tuh tempat kerja gue yang sekarang nih. Ini gue ngalamin sama teman-teman gue. Kan kalau di poli kan kalau gue jaga malam tuh, eh sorry dinas siang tuh sampai jam 9 malam. Ya kan kayak biasa gitu. Kita pulang aja jam 9 gitu. Berisik kan, ada temen gue tuh satu orang aja itu berisik banget mulutnya gitu kan. Sambil tawa-tawa kita bertiga gitu kan. Kita ke ruang ganti, ruang ganti itu kayak ada toilet gitu dua. Terus locker, 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 locker gitu. Kotak gitu. Masuklah kita sampai berisik. Terus aku bilang kayak, shh berisik banget loh gitu kan. Terus habis itu kayak ngomong, biarin nih gitu kan kayak biasa kayak gitu. Terus diketok, tuk, tuk, tuk. Ada orang, ada orang gak ya gitu kan kata temen gue. Ada gitu. Sebelahnya lagi aku dorong gini kayak ke kunci gitu oh, ada orang gitu kan. Ya udah kita sambil ngobrol, sambil ngobrol. Habis tuh kayak ini lama banget kok nggak keluar-keluar diketok-ketok. Kak, udah belum gitu kan? Kak, udah belum gitu. Iya, itu. Terus kayak gitu kan kayak biasa nyinyir gitu kayak lama banget. Ini kita mau pulang udah jam berapa gitu kan. Kak gitu. Lama banget sih gitu kan. Ini kita mau pulang nih gitu kan. Masa kita harus nungguin Kakak dulu gitu kan. Iya sebentar, terus temen aku tuh kayak hmm, kesel banget gue ntar kalau misalnya dokter bayarin gue omongin nih kata dia gitu. Terus temen aku tuh yang aja itu nggak sengaja nyender pintu, kerek nyender pintunya kebuka nggak ada orang. Wah, gue terus yang sebelahnya gue juga penasaran dong takutnya nggak ada orang juga. Bener aja pas gue dorong nggak ada orang padahal tadi gue dorong sama temen gue dorong tuh ke kunci. Itu kita langsung buru-buru pakai ganti baju, langsung buru-buru pulang. Yang jawab siapa gitu. Iya, iya pertama, maksudnya jawabnya tuh berkali-kali kayak. Iya, iya. iya. Ya. Ini perempuan suaranya. Suaranya bentar perempuan. Alus banget suaranya. 
iya sebentar dan itu yang gak denger bukan gua doang ya yeah, semuanya yeah. di situ jadi makanya kayak wah valid banget sini lu lu denger kan lu denger kan kayak gitu jadi kayak buru-buru langsung nah berarti ini kan Loker salah satu tempat yang cukup sering dikunjungi sama karyawan-karyawan lah. Ya. Itu pernah dengar juga saya sih kejadian kayak gini yang serupa gitu. Ada sering, tapi kita tuh masih kayak ya udahlah ya udahlah gitu doang. Uh, uh. Sampai kita sendiri yang ngalamin banyak bang sebenarnya yang main karyawan juga bilang. Yeah. Cuma rata-rata tuh kayak lampunya dimatiin, lagi ganti kebayang di dalam kamar mandi, yeah. lampu dimatiin. Dikiran temen gue tuh kayak siapa sih nih yang iseng? Pasti bukan ada orang. Jadi uh, kalau di gimana ya? Posisinya tuh locker, jauh agak jauh gitu loh uh-huh. dari RS di locker, harus jalan terus baru RS gitu. Mm-hmm. Jadi kayak jarang dilewatin orang juga. Yeah, 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 Kecuali yeah. emang mau ganti baju di sana gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi ini kan yang lu sendiri tadi alamin kan enggak ada sosoknya ya. Tapi ada enggak yang pernah samping lihat sosoknya ada gitu? Enggak ada sih, Bang. Enggak ada. Gak, cuman kayak ganggu-ganggun kayak gitu kayak jail-jail kayak gitu doang. Dan itu kejadian berarti belum lama dong? Belum. Itu kapan tuh kejadian ya? Kayak bulan-bulan Maret. Maret tahun ini ya? Maret tahun ini. Ajir. Tapi rumah sakit lu itu cukup terkenal angker gak sih kalau lu dapet cerita-cerita dari teman lu? Iya. Atau, atau emang gimana iya. gitu? Iya, itu. Itu karena gue tahu dulunya itu apa. Dulunya apa tuh? Dulunya itu rawa gitu loh bang. Uh-huh. Rawa gitu kan. Pokoknya daerah rumah gue tuh kayak masih banyak kayak rawa, sawah kayak gitu. Mm-hmm. Makin lama kan makin berkembang. Dulunya itu klinik. Iya. Yeah. Dulunya klinik. Terus lama-lama jadi... rumah sakit. Yeah. Bahkan gue denger dari pasien gue sendiri bang. Jadi waktu itu kayak gue kan sempat home care gitu kan, home care kayak luka. Misalkan ada luka bekas sesar atau bekas apa. Pasien gue tuh cerita katanya. Terus waktu itu kan yang cuma boleh nemenin satu orang kan, kayak misalkan ibu sama suaminya atau sama saudaranya gitu. Jadi si ibu itu tuh cerita katanya, kayak banyak anak kecil lari. Padahal di situ nggak ada anak kecil. Sampai dibilang sama komplain nih pasien aku tuh komplain ke suster. Sus, tolong dong itu anak kecil udah malam gitu kan. Kenapa masih pada main ini mengganggu loh, mengganggu sekali gitu kan. Yeah. Oh, mohon maaf, di ruangan ini gak ada anak kecil. Kecewa juga, angker juga tuh rumah sakit ya. Ibu Tapi... mohon maaf, itu, itu dan itu pasiennya tuh kayak satu pindah, satu pindah, satu. Jadi kayak pindah dari ruangan itu, mm-hmm. kayak kok lama-lama pasiennya pindah-pindah-pindah semua gitu. Yeah, yeah. Nah pas udah selesai itu, kontrol kan si ibunya ketemu sama pasien lain sama pasien itu juga ngalamin kayak gitu makanya dia mau pindah karena merasa terganggu dengan hal seperti itu anak kecil lari-larian sampai ketawa-tawa terus barang jatuh sama kerannya lah gitu pasiennya semua nggak dengar kacau juga nah berarti ini kan rumah sakitnya cukup angker ya tapi ini pembangunannya emang udah lama atau masih baru nggak sih rumah baru sakit? baru banget cuman baru. karena emang dulunya tuh kayak rawa gitu loh bang uh-huh. Jadi yang nggak tahu deh dulu itu bekas yeah, yeah, yeah. apa gue nggak tahu. Kira-kira berapa tahun tuh berdiri rumah sakit yang itu? Baru dua tahun. Oh dua tahun ya? Baru baru banget pembangunan tahun juga tahun. masih berproses gitu loh. Hmm, dua tahunnya udah angker ya, apalagi rumah sakit rumah sakit yang udah tua ya. Uh-huh. Dan kita juga ada narasumber ya kemarin ya, siapa Obi ya? Itu pernah cerita juga tentang dia jadi seorang office boy ya, office, office boy dia di rumah sakit dan wah itu serem-serem juga tuh. Tayangnya videonya malam ini nih. <laughs> nah mungkin kalau nanti video udah tayang, gue uh, tampilin thumbnailnya di sini, kalian bisa nonton juga. Uh, ya cerita mirip-mirip sama ceritanya uh, Vira yang ada sebelah gue. Baik lagi ke cerita lo yang tadi di awal-awal ya Vira. Hmm. Ini kan salah satu kejadian yang cukup bikin gue merinding gitu hmm. ya. Itu kejadian ketika lo pengen beli makan ke kantin tuh yang hmm. lo ditampakin sama sosok yang di pohon Kamboja. Hmm. Itu ada sejarah sesuatu atau yang menarik gak sih dari uh, pohon-pohon itu? Kenapa bisa sampai ada sosok itu di situ gitu? Nah itu sempat gue tanyain bang, selang beberapa hari gitu. Gue na- ketemu lagi kan sama security yang malam itu tuh. Gue tanya, gak tau gak sih di situ ada sosok Mbak Kun. Aku nyebutnya gitu takut kan di situ hmm. kayak, tahu kata dia. Terus bapak ngapain nyuruh saya lewat belakang? Tepat emosi kan gitu kan. Hmm. Terus bapak ngapain nyuruh saya lewat belakang gitu kan. Ya habis gimana lagi nih? Kata saya nggak bisa buka, kata dia gitu kan. Eh, Bapak tahu nggak sih, Pak? Itu kenapa kok bisa ada di situ dah? Aku bilang gitu kan. Itu serem banget loh, Pak, gitu kan. Malam-malam gitu kan. Dia cerita, kata ini. Dulu tuh sebelum ada bunga itu, itu banyak kejadian, Neng, kata dia gitu. Hmm. Jadi kan tadi yang gue cerita itu loh, Bang, kayak agak turunan gitu kan. Hmm. Agak turunan itu. Di situ tuh dulu tuh sering banget ada office boy atau office girl itu yang kesandung. Tapi nggak ada apa-apa itu karena mulus banget loh jalanannya, nggak yeah. ada apa-apa. Tapi dia sering kesandung gitu loh. Entah siang, entah malam tuh sering kesandung. Mm-hmm. Tapi kebanyakan itu kesandungnya tuh jadi kayak jam-jam habis maghrib ke atas. Yeah. Sampai terakhir kali itu ada office boy mungkin yang udah tua banget, udah lama di situ. Itu kesandung sampai patah kakinya. Itu udah fatal banget kan berarti uh-huh. kan. 
akhirnya ngadu lah kayak banyak aduan gitu dari security ke atasan. So, atasan tuh kayak manggil orang pinter gitu. Pas dipanggil orang pinternya itu bilang kata, "Ya udah tanamin aja bunga kamboja." Kata dia gitu. Hmm. Bunga kamboja tapi harus warna ini ya, kata dia. Jadi kayak harus warna kuning, terus di tengah-tengahnya pink, sebelahnya lagi kuning. Jadi harus tiga. Hmm. Kata dia gitu. Jadi kayak selain itu kan aku tanya lagi. Oh, gitu, Pak, gitu. Iya, tapi emang ganggu, ngeganggu banget itu Pak. Ki orang anak kecil aja kalau itu neng pasti gitu dia pasti nangis terus kayak pasien-pasien tuh yang pada lagi tidur lewat situ kayak didorong gitu sama itu itu pasti kayak ngeliat apalah atau enggak apa. Pasti yang kesenian tuh anak kecil. Yeah, yeah. Nangis terus kayak minta buru-buru dari dari tempat situ terus aku tanya terus itu kenapa kayak bau busuk kayak gitu? Emang neng kan ngelihat belakangnya kan bolong neng gitu. Yeah. Ya emang aku ngeliat depannya doang sih. <tuk> Alhamdulillahnya gak ngeliatin belakangnya gitu. Belakangnya bolong nih, makanya bau, busuk. Berarti sosok itu cukup terkenal ya? Iya, ternyata bang. Iya, tapi te- pun tahu. Iya, tapi tega ya security-nya jadi saya lewat belakang. Iya. Jadi itu, itu tanam, eh, gue gua nangkap sedikit, berarti nih pohon kamboja itu ditaruh di situ supaya sosok yang di turunan itu pindah ke situ. Mm-mm. Supaya nggak ngeganggu lagi orang bikin kesandung segala macam gitu. Enggak, di situ kesandung itu enggak. Tapi emang ya itu. tawa-tawain yeah. terus kayak yang aku bilang tadi aku digituin. malah jadi muncul wujudnya di situ ya di mm-hmm. pohon itu wujudnya mm-hmm. itu yeah. <laughs> cuman kalau ngeganggu kayak Facebook itu udah nggak nggak ada lagi sampai mm-hmm. sekarang yeah, yeah, yeah. tapi ada sejarahnya nggak sih misalnya sosok itu kenapa ada di situ gitu aku nanya juga waktu itu uh-huh. cuman kata dia wah kalau itu saya kurang tahu nih saya nggak ngulik-ngulik kata dia gitu mm-hmm. cuman yang saya tahu segitu kata dia gitu. <laughs> tapi itu rumah sakit cukup tua apa enggak tuh yang tua situ? tua dan terkenal banget Oh, cukup terkenal ya. Terkenal banget. Di Jakarta atau di Bogor? Jakarta. Di Jakarta. Dan kalau misalkan uh, dimunculin pun semua orang tahu pasti. Hmm, yeah. Hampir semua orang tahu. Masih di spill lah ya. Jangan bang, aduh, <laughs> mohon maaf banget jangan nih. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Jadi buat kalian uh, tebak-tebak sendiri aja di kolom yeah. komentar rumah sakit tadi mana. Pokoknya rumah sakitnya besar, terkenal. Iya. Yeah, cukup merinding tuh pas lagi tadi praktekin suara ketawanya itu. Sumpah itu persis banget sih bang kayak gitu. Tiga kali. Tiga kali. Tiga kali. Cie. mungkin dia bilang kayak kok ada gue di sini lu nggak bilang misi gitu. ya mana gue tahu ya bang gitu awal gue nggak tahu makanya tuh saya ya akhirnya gue bilang iya misi gitu udah. waduh kacau nih udah kita udahin aja podcast mm-hmm. kali ini buat kalian yang pengen lebih kenal lebih dekat lagi sama Vira ini bisa mampir aja ke Instagram sama Vira tuh di mana Vir? At Vira PTR Auditia 24 oke okay. <laughs> kalian mampir mampir aja ke Instagram sama Vira dan jangan lupa juga kalian teror Vira kalau punya cerita lain supaya cerita lagi dan terang malam ya kan <laughs> Karena kan si Mira ini masih berprofesi sebagai seorang perawat ya. Masih. Kapan-kapan kalau punya cerita lagi mampir-mampir aja ke Nantara Malam. Mungkin kalian Siap. DM-DM aja ke Instagram Siap, Mira buat cerita lagi ke Nantara Malam. Karena gue cukup menikmati nih storytelling dari lu cerita tadi. Eh, abang menikmati saya deg-degan ya bang ya. Oke oke udah Paling podcast malam ini cukup segini aja. Karena udah lumayan panjang nih kayaknya. Nggak perlu tanya-tanya jawab lebih panjang lagi. Karena ceritanya pun udah jelas dari Vira tadi. Yaudah paling malam ini cukup segini aja. Gue dari Nantara Malam dan Vira Jin pamit. 